，女主角人设引争议，成耳人鱼八月开拍，王一博首次挑战渣男角色。人鱼将于八月开拍，成耳担任导演。但电影女主角的角色设置引起了争议，同时也有传言称王一博将首次扮演一个渣男角色。王一博目前在电影界发展良好。还有传闻称他参演了韩寒的电影《飞驰人生二》，饰演沈腾的儿子。人鱼是一部纯文艺片，故事围绕着一个女主角和两个男主角之间的爱情纠葛展开，取景的将涉及多个国家。博纳公司是该片的投资方。尽管这是一部非热门题材的纯文艺片，票房预计不会太高，但制片方希望通过参赛来争取奖项。早在拍摄《无名》时，程耳与王一博就讨论过合作《人鱼》的事情。在这部电影中，王一博将饰演男主角，而王传君则饰演男配角。目前，女主角的选择仍在进行中，要求是舞蹈功底扎实、气质出众、能够素颜出演的女演员。王一博对程耳非常信任，他甚至在电影正式确定之前。就陪同程耳前往日本等地进行取景和采集素材。目前剧本已经基本完善，只需确定几个角色的演员。尽管这部电影的投资预算不会太大，回报率也预计不会太高，目前只有博纳公司确定参与投资。影评人于东认为，电影市场不应只追求商业大片，还需要像娄烨和程耳这样的文艺电影。这样才能在国际舞台上获得奖项。程耳的风格与王家卫十分相似。据说无名之所以能请到梁朝伟，就是因为他看过程耳的作品《罗曼蒂克消亡史》，对程耳的才华非常认可，并一直希望能与他合作。尽管程耳的作品数量不多，但在业内的反响相当不错，只是投资方对他并不看好。认为他的作品在票房方面表现不佳，很多演员都很愿意与程耳合作。娄烨的电影有些独特，不太容易在国内上映。尽管在国际上有一定影响力，但很难收回成本。相比之下，程耳的风格更为传统，很多演员希望通过他的电影获得奖项。他的电影充满了浓厚的艺术氛围，剧情铺设的相当精细。而且，程耳既是编剧又是导演，对演员的表演引导能力很强。王一博在《无名》中的表演明显有所进步，具有一种邪魅的魅力。人鱼之前还有一个短篇剧本，早在很久以前，程耳就写过这个故事。故事讲述了一个来自小城市的姑娘去大城市工作，追逐自己的理想。她是一名舞蹈演员，希望成为专业的舞剧演员。但现实与理想相去甚远，最终他只能在海洋馆工作，并变成了美人鱼。由于生活困难，他开始在各个宾馆中与各种男人周旋。男主角和男配角是好朋友，男主角是当地的富二代，他们好奇地结识了女主角，两人之间产生了非同寻常的感情。男主角从好奇到喜欢，逐渐陷入迷恋。他想将女主角拯救上岸，但又无法真正接纳她，陷入了爱情与理智之间的徘徊。最终，男主角成为了美人鱼中的王子，将这段过去封存在心中，而女主角则消失在海洋中。女主角后来患病，皮肤出现斑驳，男配角再次出现，成为新的救赎者。结局非常悲惨，女主角最终一无所获，消失在海的中央。而男主角和男配角又聚在了一起，仿佛美人鱼从未存在过。如果按照原先的剧本拍摄人鱼，男主角的角色设置有些渣男，他救起了女主角，却又抛弃了她，就像一束光照进女主角的世界，但最终这束手电筒失去了电力。这将是王一博首次扮演渣男角色。最近，朱一龙在电影《消失的他》中的角色设置也并不好。但该电影却取得了巨大的成功。程耳在取景时可能会对剧本进行改动，例如将女主角从原本去一线城市的设定改为去日本打工。而在日本，这种黄色产业相对普遍。男主角和男配角可能会变成留学生等角色，这样才能通过审查。
，这种文艺爱情片对演员的表演要求特别高，没有太多造型和特效的辅助，完全依靠演员的表演支撑整个一幕。王一博非常重视这部电影，不仅陪同陈耳前往日本取景采集素材，还私下找了表演老师学习，希望通过这部电影突破自己的形象壁垒。王一博之前的角色大多与他本人的形象和气质相符，很少有太过特殊的角色。而程耳给他的两个角色与他之前的作品完全不同，具有很大的挑战性。导演能够给他这样的角色，对他来说是很好的机会，也会给观众带来很大的惊喜。王一博的外貌肯定是帅气的，但他的脸并不是传统的电影脸，骨感不够强烈。也不是那种上镜的类型，他本人比镜头上更好看，所以他需要早一点练习眼神和微表情，以弥补不上镜的不足。像汤唯、周迅和梁朝伟就是典型的电影脸，只需对准镜头就能散发故事感，给观众留下想象的空间。王传君在瘦下来之后，加上自身的忧郁气质，非常适合电影感和故事感。这是他个人的修炼。当初拍《爱情公寓》时，真的没有看出来。从电影市场来看，对演员的颜值要求并不高，因为观众在观看两个小时的电影时，只要演员不是长得太丑，他们通常不会挑剔。观众在电影院里更关注表演和故事情节，而电视剧则不同，演员长相不佳，每天要看两集长达一个多小时，观众真的不愿意看。所以，对于拍电影来说，长得好看并不一定是很大的优势，而目前流量明星的影响力还是很大的。像南顶流们的粉丝，一部电影上映就能带动几十亿的票房，如果口碑好，还能吸引其他观众。朱一龙和易烊千玺都非常成功的转型到电影圈，现在已经站稳了脚跟。王一博目前处于流量明星的位置。他的影响力能够带动一部分票房，最近几部电影的表现就能看出来。考虑到他年纪较小，如此早期转型也显示出他有远见。他不仅在电影导演的指导下提高了自己的演技，而且对于长远发展也非常有益处。否则，王一博在古装剧领域拍戏可能能赚取更多收益，但发展潜力很有限。很多男演员在三十多岁时仍然在古装剧中打转，他们自己也急于转型，但事业上已经受到了限制，无法接到更多正剧和电影的机会。但他们也不能等到四十多岁时再拍古装剧，那时可能已经不能扮演男主角了。王一博和易烊千玺这个年龄段拍电影时，有些角色可能与他们的年龄不太符合。三十五岁至四十五岁是电影男演员的黄金年龄段，而且很多电影都描写底层小人物的故事。长得过于帅气的男演员通常不太适合接这类角色。电影会放大演员本身的特质，再加上电影院观影环境的条件，观众会一帧一帧的审视演技。易烊千玺拍摄的几部电影非常适合他，让观众真正认可了他的角色。他的角色大多是内向、寡言又积极向上的形象，实际上与他自己有很多相似之处。观众在观影时产生了共鸣。电影演员通常很少参加节目或综艺节目，保持自己的神秘感。电影角色的塑造范围非常大，演员必须让影迷们看不到自己本人的样子。而对于喜剧演员来说，这一点并不重要。因为观众已经习惯了他们的喜剧形象，人鱼讲述的爱情故事肯定超出了一般人的预期，而且程耳导演非常勇于拍摄，可能会设计出非常独特的情节。对王一博来说，这是一次相当大的考验。这种细腻的情感戏并不容易演绎，演员需要对角色的情感有一定的理解，并能够表现出角色的个性，与对手演员的配合也非常重要。通过爱情故事展现人性，一直是程耳的拿手好戏。王一博能够展现出什么样的表演，值得期待。首先，我认为《人鱼》这部电影的剧情设定很有趣，涉及到爱情、成长和人性的探索。
这是观众们一直关注和喜爱的题材。同时，成儿导演的才华和创作风格也使我对这部电影充满期待。他在之前的作品中展现了对人性和情感的独特理解，给人留下了深刻的印象。此外，我对王一博的演技也非常期待。作为一位年轻的演员。他在短时间内取得了很大的成就，但我相信他在人鱼中将面临更大的挑战。扮演一个渣男角色对于他来说是一次突破和尝试，这将对他的演技和形象产生积极的影响。我相信他会通过努力和专注，为观众呈现出一个令人难忘的角色形象。文艺片在电影市场中的地位也不容忽视，虽然票房预计可能不会太高。但文艺片常常以其深度和艺术性赢得了观众的认可和赞赏。对于电影行业而言，拍摄文艺片不仅是为了商业成功，更是为了展示导演和演员们的才华和艺术追求。这种类型的电影也常常在国际上获得认可和奖项，为中国电影的发展做出了重要贡献。我对《人鱼》这部电影充满期待。希望通过成儿导演的精心创作和王一博等演员的出色表演，这部电影能够给观众带来一种深入思考和感动的体验。我相信这将是一部具有艺术品质和观赏性的佳作，为中国电影的发展增添新的亮点。